Greetings everyone. My name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. So let's see which articles we are discussing today. So the first article is on the aspects of So the first article is on the aspects of Decideful conversation or forced religious conversation, where we will particularly talk about on article number 25. Now, let's see what is in article number 25 and what is in the rights of article number 25 through what are the rights or what are the fundamental rights that the citizens of India have been given. What are the rights of the languages that have been given in the rights? Is there any clarity in the language of the language? If there is clarity, then what are the perceptions? What are the points of view of the government of India? That we will be seeing in our first article. The second article is on the aspects of G20. So, we will talk about what is G20? Why was it formed in G20? When was it formed in G20? When was it formed in G20? As well as G20 का as of now क्या क्या challenges हैं जो कि G20 face करती आ रही है and India के लिए G20 का presidency कितना important है क्या significance है और India के लिए क्या क्या challenges हैं when it is going to take over the presidency of G20 that we'll be seeing in our second article. The third article is with respect to the drug smuggling या drug menace in India. So यहाँ पर बात करेंगे drugs के बारे में drug menace के बारे में drugs के कारण जो society में issues हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे उसके स्टैटिस्टिक्स के बारे में देखेंगे और सेफ गार्ड्स क्या क्या हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या नेशनल लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल पे प्लेस है व्हेन इट कम्स टू ड्रग्स स्मगलिंग दैट वी बी सीइंग इन आवर थर्ड आर्टिकल एंड देन द फोर्थ वन इज ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सो यहां पर बात करेंगे आईएलओ है क्या आईएलओ क्यों फॉर्म हुआ था कैसे फॉर्म हुआ था आईएलओ में कितने मेंबर्स हैं इंडिया का क्या रोल है व्हेन इट कम्स टू आईएलओ इंपॉर्टेंस क्या है आईएलओ का दैट वी बी सीइंग इन आवर फोर्थ आर्टिकल एंड एज यूजुअल The fifth one is on the quiz of the day. So let's start with the first one that is on the aspects of article number 25. अब यहाँ पर संविधान के अगर article number 25 में देखें, so article number 25 में ये कहा गया है कि there is this freedom of conscience, free profession, practice and propagation of the religion. अब यहाँ पर आपको लगेगा कि the language is quite straightforward. यहाँ पर subjectivity की कोई गुंजाइश नहीं है बट यू आर रॉन्ग क्योंकि यहां पर हर एक वर्ड कंसाइंस हो फ्री प्रोफेशन हो प्रैक्टिस हो प्रोपोगेशन हो एवरी वर्ड इज सब्जेक्ट टू सम काइंड ऑफ लिमिटेशन फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हैं क्लॉज वन ऑफ ट्वेंटी फाइव स्टेट दैट इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी ऑर्डर एंड हेल्थ द सेम टाइम टू क्लॉज नंबर टू में या उसके सब क्लॉज ए एंड बी में काफी सारे एक्सेप्शन भी दिए गए हैं और काफी सारे छूट भी दिए गए हैं तो so, यहां पर आपको समझना यह पड़ेगा कि देर इज अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी वेन इट कम्स टू द इंटरप्रिटेशन बिटवीन द लाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि काफी ऑफन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं और इसी के कारण देर इज अ लॉट ऑफ डिबेट वेन इट कम्स टू द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और यहां पर जो डिबेट है आज का आर्टिकल जो है दैट इज बेसिकली रिवॉल्विंग ऑन द डिबेट ऑन द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोपोगेशन तो यहां पर जो वर्ड है प्रोपोगेशन यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द इयर्स काफी सारे जुडिशियल प्रोनाउंसेशन में काफी सारे बेंचेस के जो जजमेंट्स हैं उसके थ्रू उन्होंने पर्टिकुलरली रीट्रेट किया है कि यहां पर जो प्रोपोगेशन है इट डस नॉट इंक्लूड द राइट ऑफ फोर्स कन्वर्जेशन वहां पर फोर्स कन्वर्जेशन का कोई राइट right नहीं है इट इज नॉट अंडर आर्टिकल नंबर ट्वेंटी बट अगर होम मिनिस्ट्री की बात समझे या होम मिनिस्ट्री की परसेप्शन अगर आप समझो सो वहां पर होम मिनिस्ट्री हैज गॉन अ वे अहेड एंड वो कहते हैं कि देर इज नो राइट टू कन्वर्जेशन इट वहां पर कन्वर्जन का कोई राइट right ही नहीं है नॉट ओनली फोर्स कन्वर्जन बट कन्वर्जन का ही कोई राइट right नहीं है दैट इज अ व्यू ऑफ होम मिनिस्ट्री और यहां पर बेसिकली एक पिटिशन चल रहा है देर इज अ डिबेट दैट इज गोइंग ऑन इन सुप्रीम कोर्ट सो सिंस दिस मैटर इज सब जुडिस अभी उस पर डिबेट चल ही रही है सो वी डोंट हैव टू हैव एन मच मोर डिटेल नुआंस ऑन दिस वंस एनी थिंग कम्स आउट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट देन इसके बारीकियों में हम जा सकते हैं बट एज ऑफ नाउ वट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज देर इज अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिव वेन इट कम्स टू दी वर्ड प्रोपोगेशन और होम मिनिस्टर का यहाँ पर व्यू ये है कि यहाँ पर इस प्रोपोगेशन का मतलब या इस प्रोपोगेशन के थ्रू आपको कन्वर्जन का राइट right नहीं है दैट इज अव ऑफ सॉरी होम मिनिस्ट्री विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज ऑन द एस्पेक्ट ऑफ G20 ट्वेंटी अब जी ट्वेंटी जो है वो काफी टाइम से आपके न्यूज पेपर्स में रिपीटेडली मेन स्ट्रीम मीडिया में रिपीटेडली आ रही है दिस इज बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस और दिग्निफिकेंस द जी ट्वेंटी होल्ड एंड काफी ज्यादा चांसेस है कि आपके जो कमिंग फिल्म है और मेन से इसमें जी ट्वेंटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं सो यहाँ पर यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिटेल्स ऑफ जी ट्वेंटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज पैरामाउंट और इसीलिए वी हैव ऑलरेडी कवर दिस वीडियो इन ग्रेट डिटेल्स 
इन आवर फोर्टीन नवंबर वीडियो जहां पर बेसिक से फर्स्ट ऑफ ऑल की जी ट्वेंटी होता क्या है जी ट्वेंटी में कौन से कौन से कंट्रीज हैं जी ट्वेंटी का कंपोजिशन क्या है जी ट्वेंटी कब फॉर्म हुआ था क्यों फॉर्म हुआ था जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी वर्क कैसे करता है क्या क्या है इसके ऑफिशियल ट्रैक्स वो कैसे नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ वर्क करता है एट द सेम टाइम जी ट्वेंटी के क्या क्या सिग्निफिकेंसेस हैं एंड क्या क्या चैलेंजेस हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट आई ऑलरेडी डिस्कस इन आवर फोर्टींथ नवंबर वीडियो सो प्लीज रेफर टू दिस वीडियो सो दैट यू हैव अ वेरी गुड क्लैरिटी ऑफ दिस टॉपिक विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज ऑन द एस्पेक्ट ऑफ ड्रग स्मगलिंग अब यहां पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि वी शुड कैच द मास्टर माइंड हमें मास्टर माइंड को पकड़ना है ये जो छोटे मोटे जो फ्राइज हैं उन्हें पकड़ना नहीं है वी हैव टू कैच द मास्टर माइंड अब इसे समझने के लिए ड्रग स्मगलिंग क्यों इतना सीरियस है इसे समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक एस्पेक्ट्स द करंट सिनेरियो एंड द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द करंट सिनेरियो सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक सेल सो द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच कम्स हियर इज कि व्हाट इज ड्रग एब्यूज ड्रग एब्यूज होता क्या है सो so, अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माने सो ड्रग एब्यूज एज एन हार्मफुल और हजारस यूज सो दिस इज एन हार्मफुल एंड हजारस यूज ऑफ साइको एक्टिव सब्सटेंसेस और इसमें एल्कोहल भी इंक्लूडेड है और इलिसिट ड्रग्स भी इंक्लूडेड है अब अगर यहां पर एडिक्शन की बात करें आप जनरली काफी ऑफन हम लोग आपके कॉलोक लैंग्वेज में यूज करते हैं आप एडिक्टेड हो या कोई एक फलाना आदमी के से एक फलाना चीज से एडिक्टेड है द वर्ड एडिक्शन मीन्स इज दैट इट इज एन एडवांस स्टेज ये एक एडवांस स्टेज होता है आपके सब्सटेंस एब्यूज का अब इस स्टेज में जो एडिक्शन है वो इतना फैल जाता है जो आपके एब्यूज है वो इतना फैल जाता है कि जो एडिक्ट है वो एक कंपल्शन डेवलप कर लेता है एंड द एडिक्ट नो लॉन्गर कैन कंट्रोल हिज कंपल्शन एंड ही और शी हैज टू टेक दैट ड्रग और ही हैज टू टेक दैट साइकोट्रिक सब्सटेंसेस इरेस्पेक्टिव ऑफ द हार्मफुलनेस और हजारनेस दैट इट हैज ऑन हिज और हर बॉडी सो दैट स्टेज इज नॉन एज एडिक्शन और यहां पर जो साइकोट्रिक सब्सटेंसेस है लेट टू एंड डिपेंडेंसी सिंड्रोम और इसी कारण काफी जो एडिक्स हैं उन्हें ये कंपल्शन दूर करने के लिए एक मेडिकल अटेंशन या मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है अब यहां पर द सेकेंड क्वेश्चन विच कम्स की वट आर दी इंप्लीकेशन क्या है इसके इंप्लीकेशन वेन इट कम्स टू ड्रग्स फॉर दोसाइटी अब अगर ड्रग एब्यूज है देन इट इज ए मोस्ट सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम जो कि एक वर्ल्ड फेस कर सकता है जो कि एज ऑफ नाउ वर्ल्ड फेस कर रहा है पर्टिकुलरली क्योंकि जब कोई फैमिली या जब कोई सन या डॉटर ड्रग एब्यूज से गुजर रही होती है तो द होल फैमिली आल्सो सफर्स द ड्रग एब्यूज और जब होल फैमिली सफर्स द सोसाइटी एंड नेशन एट लार्ज आल्सो सफर्स बिकॉज ऑफ द ड्रग एब्यूज सो ड्रग एब्यूज भले ही किसी एक सिंगल इंडिविजुअल या यंगस्टर पे हो रहा हो बट इट्स रैम्पिफिकेशन कैन बी सीन इन द पैन वर्ल्ड और पैन नेशनल लेवल और 1987 में इसके इंपॉर्टेंस को देखकर ही 1987 में यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया कि वो ऑब्जर्व करेंगे एज जून जून 26 जो है दे वुड बी ऑब्जर्विंग एज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलेक्ट्रिक ट्रैफिकिंग ताकि इसकी जो इंपॉर्टेंस है इसकी जो रैम्पिफिकेशन है इसकी जो ग्रेविटी है वो हम समझ पाए अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स की बात करें तो द फर्स्ट थिंग इज हमारे संविधान में ही देर इज एन डीपीएसपी वट इज डीपीएसपी इट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सो यहां पर आर्टिकल नंबर 47 जो कि डीपीएसपी है वहां पर पर्टिकुलरली कहा गया है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो संविधान है वो डायरेक्ट कर रही है स्टेट को दैट इज इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन स्टेट टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ एंड एंडियोवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ सो यहां पर संविधान आपके गवर्नमेंट को या इंडियन स्टेट को डायरेक्ट कर रही है कि इंडियन स्टेट को पर्टिकुलर मेजर्स लेने चाहिए पर्टिकुलर मैकेनिज्म बनाने चाहिए ताकि हम प्रोहिबिशन ला पाए किसका कंजम्पन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स का जो कि हमारे हेल्थ के लिए इंजूरियस हो At the same time, India is also a party to the three United Nations Drug Conventions. कौन से कौन से हैं ये? The first one is the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961. Second one is the Convention on Psychotropic Substances 1971. And the third one is Convention Against Illicit Traffic in the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act of 1988. So these are the three major conventions. And India जो है इन तीनों major conventions के party भी है. At the same time पार्लियामेंट ने पास किया है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट ऑफ 1985 अब ये क्या है 
ये जो दिस एक्ट इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू दी नुसेस दैट दी कन्वेंशन आर प्रोवाइडिंग जो कन्वेंशन में जो सेफ गार्ड हैं कन्वेंशन में जो भी क्राइटेरियाज हैं उन सब को देखकर पार्लियामेंट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून बनाने के लिए ताकि कोई भी अगर ऑफेंडर्स हो तो उन्हें उनके खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन लेने के लिए इंप्लीमेंट बेटर तरीके से करने के लिए जो आपके फोर्टी सेवन आर्टिकल नंबर फोर्टी सेवन में जो आपके मोटोज हैं उसे इंप्लीमेंट करने के लिए उसे एक्म्प्लिश करने के लिए पार्लियामेंट ने ये एक्ट लॉन्च किया था इन द ईयर नाइनटीन एटी फाइव इसके साथ साथ पार्लियामेंट हैज ऑल्सो पास द प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ नाइनटीन एटी एट and these are one of the biggest legislations ya yeah, most comprehensive legislations jo ki hamare samvidhan mein hai when it comes to the illicit trafficking or when it comes to the abuse of psychotropic substances iske sath sath government ne kafi sare agencies bhi banaye specialized agencies banaye jo ki in particular drug trafficking ya drug abuse ko rok paye ya uske jo ramifications ho se mitigate kar paye For example, government ने establish किया है enforcement agencies like NCRB, that is the National Control Bureau, then National Narcotics Control Division, there is the Department of Central Excise and Customs, then there is Revenue Intelligence जिसका जिक्र आज के article में भी है. At the same time, paramilitary और armed forces में भी specialized regiments हैं, specialized आपके sections हैं, specialized manpower है जो कि particularly इन ड्रग ट्रैफिकिंग पे या इलिसिट ट्रैफिकिंग पे फोकस करते हैं इसके सेम टाइम पे जो आपकी होम मिनिस्ट्री है उन्होंने भी एक जॉइंट कमेटी बनाया है ताकि वो जो मिनेंस है ड्रग्स का उसे कर्व कर पाए उसे मिटिगेट कर पाए जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से रिलेटेड है यहां पर आपको यह समझना जरूरी है कि इंडिया में ड्रग्स के बारे में बात करें सो द ट्रैफिकिंग इज मोर लेस फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर्स वो इंटरनेशनल बॉर्डर से हम ट्रैफिक करते हैं वहां से आपके जो रजिस्टर्ड ड्रग्स हैं वो इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं और इसीलिए अगर आपको ड्रग मिनेंस को कम करना है या उसे कर्व करना है सो यू नीड टू हैव एन बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बेटर प्रोटोकॉल्स बेटर प्रोटेक्शन बेटर सेफ गार्ड एट द इंटरनेशनel बॉर्डर्स or easily we are having a joint committee of the home ministry to do that also with that ab dekhte hain ki kya kya hai recent statistics agar global burden of disease study ke mane so unhone jo study kiya tha in the year 2016 17 so unhone anuman lagaya tha in their studies ki the drugs or jo illicit drugs hain iske karan in the year 2017 itself 7.5 lakh people have died That is the extent जो कि हमें कहीं ना कहीं जो gravity है उससे महसूस करवा रही है the same time अगर India के बात करें so the estimated numbers of lives lost in India was 22,000 और जो consumption rate है various narcotic substances का वो भी increase हो रहा है at an exponential rate it is increasing 70% जो है वो increase हम देख रहे हैं in the past eight years और ये जो rate है it is continuing to rise सो करेंटली अगर इंडिया के बात करें सो इंडिया में वी आर हैविंग टेन क्रोर पीपल इन दी जो कि एडिक्टेड हैं टू वेरियस नार्कोटिक सब्सटेंसेस और इसमें जो भी ड्रग्स हम लोग स्मगल करें इंडिया में सो देर अराउंड ट्वेंटी परसेंट इज बाय रोडवेज टेन परसेंट इज बाय एयर एंड द लेफ्ट ओवर इज थ्रू इंटरनेशनल सी रूट तो so, यहां पर आपको पता चल रहा है कि द मेजर ट्रैफिकिंग इज थ्रू द इंटरनेशनल सीरो और इसीलिए ही होम मिनिस्ट्री ने काफी सारे कंसर्न अथॉरिटीज को मिला के एक जॉइंट कमेटी बनाया है जहां पर आप एक मल्टी प्रोलॉन्ग एक थ्री फेसिटेड स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं अगर ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स को आप क्लासीफाई भी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल देर इज अस देन ओपोइ है द सेम टाइम देर इज अंथेटिक ड्रग्स जिसे आप ए भी कहते हैं अगर सेक्शन वाइज अगर आप सेग्रीगेट करो यूजर्स को और उस सेग्रीगेशन के बेसिस पर अगर आप एब्यूज देखें इंडिया में सो देर आर सम इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स सो द फर्स्ट ग्राफ यर शोज की ओपोइट कैनबिस एटीएस और कोकेन इनमें क्या क्या है इसके वेरिएशन यूजिंग एन बारग्राफ जहां पर आप कंपेयर कर रहे हो वर्ल्ड को एशिया को और इंडिया में सो वाट यू कैन फाइंड हियर इज कि द इंटरेस्टिंग फीचर इज की इंडिया में अगर देखें तो जो ऑपोइ के परसेंटेज जो है यूसेज जो है दैट इज वेरी हाई इन कंपेरिजन टू द वर्ल्ड वर्ल्ड के कंपेरिजन में काफी हाई है बट इज नॉट द केस वेन इट कम्स टू कैनबिस ए टी एस या कोकिंग दैट मीन्स इंडिया में जो प्रिवेलेंस है ड्रग एब्यूज का दैट इज बिकॉज ऑफ ऑपोइ 
सेकेंड ग्राफ अगर देखें सो यहाँ पर दिस डाटा दैट इज प्रोवाइडेड बाई द इंडिया टूडे ग्रुप सो वहां पर ये पर्टिकुलरली कह रहे हैं कि नियरली 1.3 पॉइंट थ्री करोड़ पीपल यूज गांजा सो चरस वाइडली अवेलेबल इलिसिट कैनबिस ड्रग्स इन इंडिया सो दैट इज दी एक्सटेंड और अगर परसेंटेज वाइज स्टेट वाइज अगर हम लोग डिवाइड करें सो so ओडिशा में सिक्किम में एंड डेल्ही में देर इज एन प्रिवेलेंट यूज ऑफ चरस एंड गांजा एट द सेम टाइम अगर हम लोग अपॉइंट की बात करें जो कि इंडिया में काफी ज्यादा हो रहा है रिलेटिवली इन कंपेरिजन और विसेविस टू द वर्ल्ड एंड एशिया देन अपॉइंट की जो कंजम्पन है दैट इज क्वाइट हाई इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इट इज क्वाइट हाई वाई इज दिस बिकॉज अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें सो एडजस्टिंग टू दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इज द गोल्डन ट्राइंगल एंड हियर वी आर हैविंग द गोल्डन क्रिसेंट और इस गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल से प्रॉक्सिमिटी होने के कारण इनके क्रॉस रोड्स में होने के कारण नॉर्थ ईस्ट में जो अपोच की कंजम्पन है या मिस यूज है दैट इज क्वाइट हाई दैट इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड अब अगर पर्टिकुलरली बात करें इनके विक्टिम्स की सो so पर्टिकुलरली इनमें जो भी आपके विक्टिम्स हैं जो भी एडिक्स हैं ओनली आउट ऑफ ट्वेंटी आउट ऑफ द टोटल विक्टिम्स और टोटल एडिक्स रिसीव ट्रीटमेंट बाकी जो एडिक्स हैं उन्हें Unfortunately, treatments नहीं मिलता है या ट्रीटमेंट वो ले भी लेते हैं तो ट्रीटमेंट के बीच में वो छोड़ देते हैं दे डो नॉट कंप्लीट दी ट्रीटमेंट और अगर ऐसे यंगस्टर्स ऐसे लोग सोसाइटी में स्टिल प्रवेल करें सो उनके लिए भी एक बर्डन होता है द सेम टाइम उनके फैमिली वालों के लिए भी एंड नेशन के लिए भी एक बर्डन होता है सो फॉर द नेशन टू ग्रो इट इज पैरामाउंट दैट वी ट्रीट दिस पीपल उन्हें ट्रीटमेंट की देने की जरूरत है उन्हें जो रिक्वायर ट्रीटमेंट है उन्हें जो गाइडेंस है इसे हम लोग सोसाइटी के टैबू मानकर या सोसाइटी में एक गंदगी मानकर हटाने के बजाय उन्हें समझना उनके जो इश्यूज हैं उसे समझना और उन्हें काइंड ऑफ ट्रीटमेंट देना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन ऑनली वी कैन प्रॉस्पर एज एन कंट्री अगर कन्विक्शन रेट की बात करें सो कन्विक्शन रेट इज क्वाइट हाई यू कैन सी कि इन 2020 जो कन्विक्शन रेट है दैट इज 81 परसेंट सो कन्विक्शन रेट क्वाइट हाई है ट्रीटमेंट इज क्वाइट लो और प्रिवेलेंस भी क्वाइट हाई है दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर जो भी लोग हैं जो कि किसी भी रीजन के कारण पियर प्रेशर हो किसी भी रीजन के कारण जो ड्रग्स स्टार्ट कर लेते हैं और कहीं ना कहीं वो कंपल हो जाते हैं कहीं ना कहीं वो एडिक्ट हो जाते हैं सो so उन्हें एक तो ट्रीटमेंट नहीं मिलता द सेम टाइम अगर वो पकड़े जाते हैं तो कन्विक्शन रेट भी क्वाइट हाई है सो so यहाँ पर वो जो लोग हैं जो कि कंट्री के लिए काम कर सकते थे जो कि कंट्री के बेटरमेंट और प्रोग्रेस के लिए काम कर सकते थे वो जेल में सर जाते हैं दैट इज द बिगेस्ट इश्यू ऑफ ड्रग्स विद दैट नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज ऑन दस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सो आईएलओ जो है आईएलओ एज एन एजेंसी इज दी ओनली ट्राई पार्टेड यून एजेंसी जो कि ऑपरेट कर रहा है सिंस 1919 और यहाँ पर वो क्या करते हैं यहाँ पर वो गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच में कोलैबोरेशन और कॉपरेशन लाने की कोशिश करते हैं ताकि वो सेट कर पाए लेबर स्टैंडर्ड्स को डेवलप कर पाए पॉलिसीज को और डिवाइस कर पाए प्रोग्राम्स को जहां पर जो मकसद होता है दी अटमोस्ट एम इज टू प्रोमोट और स्ट्रेंथन दीसेंट वर्किंग कंडीशन और एनहेंस दर्किंग कंडीशन एमोंग ऑल द लेबर्स इन रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर और एनथिंग एल्स तो यहाँ पर वो मैन हो वुमेन हो डजेंट मैटर अगर लेबर है तो उनकी जो वर्किंग कंडीशन है उसे प्रमोट करने चाहिए उसे हमें एनहेंस करना है एंड दैट इज द बेसिक एम ऑफ आई एल ओ अगर हिस्ट्री की बात करें आई एल ओ की सो आई एल ओ जो है इट वॉज एस्टेब्लिश एस एन एजेंसी फॉर ए ग्रुप नॉन एज लीग ऑफ नेशन जो कि फॉर्म हुआ था आफ्टर दी वर्ल्ड वार वन और इसका ही एस्टेब्लिश एजेंसी वॉज आई एल ओ अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की बात करें या इंस्ट्रूमेंट की बात करें विच लेट टू दब्लिशमेंट ऑफ आई एल ओ दैट इंस्ट्रूमेंट इज नॉन एज दी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो कि साइन किया गया था इन दर नाइनटीन एंड दैट इज वाई आई एल ओ स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम दर नाइनटीन सेल दैट इज वाई यू कैन फाइन दी सिमिलर डेट्स इन अब आईएलओ जो है इट आल्सो बिकेम एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन और ये जो स्टेटस है इट वाज अकॉर्डेड टू द आईएलओ इन द ईयर 1946 सो प्लीज रिमेंबर इट इज द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस उनके साथ साथ ये तो लेबर राइट्स पे काम करते ही हैं इसके साथ साथ वो ह्यूमन राइट्स पे भी काम करते हैं और इन्होंने काफी वर्क किया है एक प्रोएक्टिव रोल उन्होंने प्ले किया ड्यूरिंग द डीकोलाइजेशन प्रोसेस और इनके एफर्ट्स को देखकर ही इनको नोबल पीस प्राइज भी अवार्ड किया गया था इन द ईयर 1969 अगर इंडिया की इंट्रैक्शन की बात करें विद रेस्पेक्ट टू आईएलओ सो इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएलओ और इंडिया जो है परमानेंट मेंबर भी है ऑफ आईएलओ गवर्निंग बॉडी विच इट बिकेम इन दर नाइनटीन 
और इंडिया में जो फर्स्ट आई एल ओ का ऑफिस है दैट वॉज फाउंडेड और इनोग्रेटेड इन दर नाइनटीन ट्वेंटी एट अब जैसे मैंने यहाँ पर कहा आई एल ओ जो है वो लेबर राइट्स पे काम करते हैं एट द सेम टाइम ह्यूमन राइट्स पे भी वो काम करते हैं और क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स को सेफ गार्ड करने की कोशिश करते हैं सो आई एल ओ के जो ऑफिशियल चार्टर हैं उनमें काफी सारे फंडामेंटल राइट्स मैंशन है जो कि हर एक लेबर को मिलना चाहिए अब इंडिया क्योंकि फाउंडिंग मेंबर है आई का तो जितने भी कन्वेंशन है ज्यादातर कन्वेंशन को इंडिया एग्री करता है या इंडिया रेटिफाई कर चुका है बट वाट यू नीड टू रिमेम्बर कि दो कन्वेंशन हैं फंडामेंटल कन्वेंशन हैं आई के जो कि इंडिया ने एज ऑफ नाउ रेटिफाई नहीं किया इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रिलिम कौन से कौन से कन्वेंशन है द फर्स्ट कन्वेंशन इज द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन ऑफ नाइनटीन फोर्टी एट एंड द सेकेंड वन इज ए राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेन कन्वेंशन ऑफ दर नाइनटीन फोर्टी नाइन अब ये जो दो कन्वेंशन है दफिस क्वेश्चन इज कि अगर इंडिया फाउंडिंग मेंबर है तो इंडिया सब अगर बाकी सारे फंडामेंटल कन्वेंशन को रेटिफाई करते हैं तो ये दो कन्वेंशन को क्यों नहीं किया इन्होंने अब देर आर अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज जो कि हम अभी एज ऑफ नाउ इस सोर्स के इस वीडियो के आपके स्कोप से बाहर है बट वाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सबकी फंडामेंटल राइट सेम नहीं होते हैं डिपेंडिंग ऑन द वर्क जो कि आप करते हैं उस वर्क के अकॉर्डिंगली आपके फंडामेंटल राइट कहीं ना कहीं आपको कर्ब करनी होती है फॉर एग्जाम्पल जो फंडामेंटल राइट एक नॉर्मल सिटीजन के पास है इंडियन सिटीजन के पास है सिमिलर फंडामेंटल राइट या सब फंडामेंटल राइट आपके एक आर्म ऑफिशियल आपके आर्म प्रोफेशनल या आपके इंटेलिजेंस एजेंसी के कोई एक प्रोफेशनल या एम्प्लॉय के पास नहीं है सो डिपेंडिंग ऑन दी वर्क दैट दे डू उनके जो फंडामेंटल राइट के जो स्कोप है वो भी वैरी करते हैं और सेम वे में यहाँ पर जो इंडिया में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके पास स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं जो कि इन्होंने मेंशन किया है जो कि आई ने मेंशन किया है इन दो फंडामेंटल कन्वेंशन के अंदर और इसीलिए ये लोग के जो ये दो फंडामेंटल कन्वेंशन हैं उसको इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है दैट इज ए बेसिक एस्पेक्ट बिहाइंड दिस नॉट रेटिफाइंग दी कन्वेंशन विद दैट नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज ऑन दी Quiz of the day. So the first question is with respect to the plastic waste management and amendment rules of 2021. It's a straightforward question. Please try to attempt this one. The second question is regarding the international borders, which is shared by the Indians. Which states share with them with Bangladesh and Myanmar? So please try to attempt these questions. These questions are straightforward, quite straightforward questions, or in which relevance is that is with respect to the current affairs. So in questions, try to attempt them, or in questions, which answers are. Along with the explanations would be provided to you in the form of PDF जिसका जो link है वो आपको video के description में मिल जाएगा as well as the PPT जिसके ऊपर हम लोग ने analysis किया that also in the form of PDF you would get a link in the video's description itself so work hard go through these PDFs try to attempt these questions study hard but at the same time stay safe we are doing the same for you guys see you tomorrow.